जय हिंद मेरे सभी भाइयों को हम देख रहे थे हमारी टिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे टिग्नोमेट्री के आगे के क्वेश्चन अभी तक मैं आपको एक क्लास कंप्लीट करा चुका हूं जिसमें मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करा दिए थे टिग्नोमेट्री के याद रखना ये आज की हमारी सेकेंड क्लास है मैं आपको दो और तेईस में आए हुए सभी टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कम्प्लीट कर रहा हूँ बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा देखते हैं ये क्वेश्चन और इन्हीं को मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं याद रखना कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा बेस्ट मेथड बताऊंगा आपको इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो भी मेथड रहेगी वो बेस्ट रहेगी एक बार आप क्लास को जरूर देखें क्या अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती और आप या फिर कर लेते और आप टाइम ज़्यादा ले लेते हो तो विश्वास मानिए यही क्लास आपके लिए बनी है जिसमें आप सेकंड्स में आंसर लेके आओगे सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कम से कम स्टेप की कोशिश करेंगे हम कि कम से कम स्टेप में अपना आंसर निकल के आए चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आंसर सॉल्यूशन छोटा सा होना चाहिए उसका याद रखना ठीक है उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा अगर आपने पैंतालीस दिन वाला बैच ज्वाइन नहीं करना है तो ये वाला जल्दी से ज्वाइन कर लेना बिल्कुल फ्री है ये सभी के लिए फ्री है यूट्यूब पर चल रहा है पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ मैं इसमें पूरा सिलेबस कम्प्लीट करा रहा हूँ इसमें तो जरूर से जुड़ जाना इस बैच में फ्री है बिल्कुल पैंतालीस दिन तक चलेगा ठीक है तो मैं बिना समय गवाते स्टार्ट करता हूँ मेरे क्वेश्चन को जरा देखिए प्यार से क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा सीधा क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन कराए तरीका बताए काम खत्म ठीक है इतनी मेहनत हम आपके साथ करेंगे देखना आपको पता है जो कॉट ठीटा होता है उसका मतलब क्या होता है जी सर कॉट ठीटा का मतलब और कॉस ठीटा पॉइंट में साइन ठीटा बिल्कुल बोलोगे आप सर यही होता है ठीक है ये हो जाएगा सिक्स अपॉइंट में एट ये हो जाएगा ना सिक्स अपॉइंट में एट ठीक है छह बटे में आठ दो तीन छह दो चौक आठ तीस में तीन बटे चार भी लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ तीन बटे चार ठीक है देखिए कॉस टीटा की वैल्यू तीन साइन टीटा की वैल्यू चार इसमें रख दीजिए तीन और चार सात बटे में तीन में चार में तीन गया तो एक मतलब सात बटा एक ऑप्शन नंबर वी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाले तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को क्लियर ठीक अब देखिए अगला क्वेश्चन जो भी तरीके आपको आते हैं वो लगाइए फिर एक बार मेरे से देखिए आप ठीक है ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है देखना कॉस ए की वैल्यू पूछिए कॉस ए होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेनस बेस है बारह हाइपोटेनस आएगा पांच बारह तेरह तो बारह बटे तेरह आंसर हो जाता है मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक है ठीक अगला क्वेश्चन देखिए अब बी साइन टीटा इक्वल में ए दे रखा है सेक टीटा प्लस टेन टीटा की वैल्यू पूछिए बताइए क्या किया जाए आप बोलोगे सर कि जो साइन टीटा पहले उसकी बोली वैल्यू निकाल ली जाए क्या साइन टीटा की वैल्यू ए अपॉन में बी ए अपॉन में बी ठीक है फिर वैल्यू मैं निकालूंगा सेक टीटा प्लस टेन टीटा की किसकी निकालूंगा सेक टीटा प्लस टेन टीटा की ठीक है आप बोलोगे सर सेक टीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन में बेस हाइपोटेनस अपॉन में बेस हाइपोटेनस क्या आएगा बताइए हाइपोटेनस आएगा सर अंडर रूड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक सेकेंड कितना हो जाएगा हाइपोटेनस हो गया इसका बी हाइपोटेनस कितना बीस ये बी है और इसका हाइप हाइपोटेनस हो गया ये सेक्टीटा और इसका बेस क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर बे हो जाए बेस हो जाएगा अंडर रूड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये इसका बेस है प्लस टेन टीटा की वैल्यू क्या होती है सर टेन टीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर है ए परपेंडिकुलर है ए और बेस है मेरा अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताइए क्या होगा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन में हो जाएगा अंडर रूड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताइए क्या आप इसे अंडर रूड में ले सकते हो क्या अंदर मैं बोलूंगा सर बिल्कुल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं इसे ले सकता हूँ ठीक इसे मैं अंडर रूड का अंदर लूंगा ना तो ये स्क्वायर में चला जाएगा किसे हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है बी माइनस ए और बी प्लस ए ठीक है बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बचेगा बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बचेगा मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी टाइप से करना है ये इस वाली स्टेप से सीधा ये स्टेप निकल के आएगी आपको ये वाली स्टेप नहीं लिखना है ठीक है जब आप करोगे प्रैक्टिस आपको हो जाएगी अच्छे से देखिए साइन साइड साइन सेवेंटी का मतलब होता है कॉस ट्वेंटी और इससे ये कट के वन बना लेता है ये भी कॉस होता है कॉस कॉस कटा वन हो गया वन और वन टू हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ठीक है नाइनटी वाले फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल आपको याद होंगे ठीक है ये वाला देखिए आप बोलोगे सर ये अपॉन में थ्री है फोर अपॉन थ्री है ना तो थ्री इधर चला जाएगा थ्री साइन टेन डिग्री माइनस का फोर साइन क्यूब टेन डिग्री हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा थ्री देखिए थ्री साइन टीटा माइनस
ठीक है फॉर्मूला कौन है मैं लिख रहा हूँ आप इसे याद कर लोगे आप लोग सर ये होता है थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा आप बोलो सर बिल्कुल यही फॉर्मूला फोर साइन क्यूब थीटा ठीक है मतलब ये हो जाएगा थ्री साइन सॉरी साइन तीस डिग्री साइन तीस डिग्री <coughs> ये हो जाएगा साइन तीस डिग्री तीस डिग्री अपॉन में थ्री ठीक साइन तीस डिग्री होता है एक बटा दो मतलब एक बटा छः मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वी ठीक है एक बटा दो दो तीन हो जाएगा ये आ गए समझ में जो भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी सब कुछ आपको बताएंगे ये वाला बताइए देखिए कॉट टू ये है टेन टू ए की वैल्यू बताइए देखिए टेन टू ए का आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अब वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर है ठीक है टू एज इट इज रखा टेन ए की वैल्यू आठ बटा पंद्रह हो जाएगी रिवर्स कर दो इसे इसे रिवर्स कर दो वन माइनस टेन स्क्वायर है मतलब चौंसठ बटा में चौंसठ बटे में कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस ठीक है दो सौ पच्चीस में से चौंसठ जाएगा कितना आएगा देखिए ये कितना आएगा पाँच में से चार गया एक बाईस में से छः गया कितना आएगा एक सौ इकतालीस एक सौ इकसठ सॉरी ठीक है ये दो सौ पच्चीस ऊपर चला गया गुणा में सोलह आठ दूनी सोलह बटे में पंद्रह ठीक गया ठीक है पंद्रह पंद्रह दो सौ पच्चीस पंद्रह पंद्रह दो सौ पच्चीस एक दो सौ चालीस दो सौ चालीस बटे में दो सौ इकसठ दो सौ चालीस बटे में दो सौ इकसठ दो सौ चालीस बटे में दो सौ इकसठ मतलब ऑप्शन नंबर बी कर लोगे बिल्कुल कर लोगे देखिए रीजन क्या है समझना कि कॉट ए की वैल्यू दे रखी है आप टेन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो टेन ए इसका उल्टा होता है और टेन टू ए का वेल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टेन टू ए टू टेन ए अपन वन माइनस टेन स्क्वेयर है ठीक है इसी टाइप से आपको साइन टू ए कॉस टू ए का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए ठीक है साइन फिफ्टी थ्री कॉस थर्टी सेवन देखिए कॉस साइन फिफ्टी थ्री होता है कॉस थर्टी सेवन डिग्री होता है ना आप बोलो जी सर बिल्कुल होता है इससे ये कटेगा तो बन आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाए ठीक है ये देखिए कॉस माइनस का सेवनटीन पाई अपॉन में थ्री देखिए सबसे पहले तो माइनस आके लगा याद रखना जब भी ठीटा के आगे माइनस लगा रहता है माइनस का ठीटा वो फोर्थ क्वार्टरेंट में होता है चौथे चतुर्थांश में और कॉस प्लस का होता है चौथे चतुर्थांश में तो ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया ठीक है इसे पाई के फॉर्मेट में लिख लो तीचंग अठारह क्या लिख रहा हूँ मैं तीचंग अठारह छः पाई से कंपेयर कर रहा हूँ मैं तीचंग अठारह अठारह में से एक जाएगा तो सत्रह आएगा ये लिख लिया मैंने ठीक है मैंने छः पाई क्यों लिखा मैं जानता हूँ छः पाई का मतलब होता है फोर्थ क्वार्टरेंट छः पाई का मतलब होता है ये वाला क्वार्टरेंट ये वाला इससे कम मतलब फोर्थ क्वार्टरेंट और फोर्थ में कॉस रहता है प्लस का तो कॉस पाई बाई थ्री और कॉस सात डिग्री होता है एक बटा दो ऑप्शन नंबर सी ठीक है कॉस्ट साठ डिग्री आकर कॉस्ट साठ डिग्री का ईमान एक बटा दो होता है बड़े ध्यान से समझना है आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझाया जाए देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है फेमस पैटर्न बनता है ध्यान से समझना देखिए आपको पता है कि सर कॉट नाइन्टी माइनस थीटा टेन थीटा होता है आप बोलो जी सर बिल्कुल पता है मैं इसे इस साइड ले आता हूँ अपॉन में आएगा आप बोलो जी सर अपॉन में आएगा अपॉन में आएगा अपॉन में क्या आएगा टेन थीटा और टेन का उल्टा कर दूंगा तो कॉट हो जाएगा आप बोलो जी सर बिल्कुल हो जाएगा और इक्वल में केवल बन बचेगा आपको एक बात पता चल गई क्या सर जब भी कॉट इंटू कॉट आप कॉट इंटू टॉट मल्टीप्लाई में और दोनों का सम नाइन्टी हो तो आंसर बन आता है नाइन्टी माइनस थीटा प्लस थीटा क्या होता है नाइन्टी होता है दो ऐसे कॉट जिनका सम नब्बे डिग्री हो और कॉट और कॉट गुणा में तो आंसर एक आता है समझना ये है कॉट तेरह डिग्री और ये है कॉट सतहत्तर डिग्री इन दोनों का सम बन होता है मतलब आंसर आ गया वन कॉट सैंतीस और इनका भी आंसर बनाएगा कॉट पैंतालीस बन होता है वन ऑप्शन नंबर ए वन वन मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर है कल लगा लो जितना हो सके एग्जाम टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होंगे अगर आपने अभी से सीख लिया तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी देखिए ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है ये तो मुझे डायरेक्ट याद है साइन क्यू माइनस कॉस क्यूब ए साइन क्यू माइनस कॉस क्यूब ए ये हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए सर कैसे एक बार बताइए देखिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको दिख रहा है जी सर दिख रहा है बन की वैल्यू बताइए आप बोलोग सर बन बड़ा सिंपल है बन की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यही होती है ना आप बोलोग जी सर बिल्कुल यही होती है साइन ए इंटू में कॉस है अब आपको एक चीज़ समझना है अगर आपको एल्जेब्रा आता है तो बड़ी प्यारी बात हो जाएगी ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी ये होता है सर ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस का बी क्यूब यही होता है ना ए क्यूब प्लस का बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 
कर लोगे ना बिल्कुल देखिए मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि इसकी वैल्यू ये होती है आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट या रिजल्ट याद कर लीजिए क्वेश्चन इसमें सेकेंड लगते हैं आपको सेकेंड देखते से आंसर साइन टीटा की वैल्यू एक बटे तो इसकी वैल्यू बताइए बताइए क्या होगी देखिए आप बोलोग सर साइन ठीटा अगर एक बटे दो है तो ठीटा की वैल्यू तीस डिग्री रही होगी यही रही होगी ना आप लोग जी सर बिल्कुल यही रही है ठीक है ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थ्री टीटा का माइनस कॉस थ्री टीटा का ठीक है कॉस थ्री टीटा का क्यों होता है समझना क्योंकि कॉस थ्री टीटा जो रहता है ना उसकी फॉर्मूला उसका फॉर्मूला रहता है फोर कॉस क्यूब ठीटा माइनस का थ्री कॉस ठीटा लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है तो मैंने माइनस आगे ले ली थीटा का मान 30 डिग्री 30 तीस तीय नब्बे तीस तीय नब्बे माइनस का कॉस 90 डिग्री और माइनस का कॉस 90 वन होता है मतलब माइनस का एक मेरा आंसर आ जाएगा प्यार से समझा रहा हूं आपको धीरे धीरे समझते जाना क्वेश्चन को सारे आपको सीखते जाना है अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए सेक टीटा माइनस कॉस टू कुछ टू कॉस टीटा अपॉन सेवन अपॉन में टू है सेक टीटा का मान बताइए बताइए इसे करके आप एक बार बताइए कैसे होगा देखिए आपके पास दो ऑप्शन है क्या या तो ठीटा का मान रख लीजिए या आप इसे सॉल्व कर लीजिए बताइए कैसे करके बताऊं जो आप बोलोगे वो करके दिखा दूंगा ठीक है दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के पहला तो रिटर्न ट्रायल दूसरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा देखिए समझना पूछा क्या है आप लोग सर सेक टीटा की वैल्यू पूछिए सेक टीटा एज इट इज लिखा मैंने माइनस टू टीटा होता सर सेक टीटा होता है इक्वल में सेवन अपॉन में टू आना चाहिए ठीक है मैं वैल्यू पुट पट कर इकतीस बटे में चार नहीं हो सकता क्या रखू मैं चार रख के देखते हैं चार रखा चार रखा दो बटा चार एक बटा दो हो जाएगा दो चौक आठ आठ में से एक गया सात बटा दो बेस्ट तरीका ऑप्शन पुट है ठीक है सेक टीटा दे रखा सेक टीटा के फॉर्मेट में इक्वेशन है एक्चुअल में ये क्वेश्चन है एलजेबरा का है इक्वेशन दे रखी है इसमें इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन इक्वेशन इतना दिमाग नहीं लगाना आपको ठीक है डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए आंसर निकल के आपका आएगा ठीक है ओके आगे चलते हैं सेक थ्री सीटा की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है देखिए ये भी बड़ा प्यारा फॉर्मूला है इसमें मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन कराया था आज भी आपको ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल गया सी जल की क्वेश्चन चल रहे हैं देखना मैंने आपको बताया था कि सर सेक 90 माइनस ठीटा इक्वल में कॉसेक ठीटा होता है और एक बात याद रखना ये केवल तब पॉसिबल है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो ये और ये 90 डिग्री है ठीक है मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू 90 डिग्री होगी तीन ठीटा और चार ठीटा सात ठीटा माइनस का पंद्रह बराबर में नब्बे डिग्री ठीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए नब्बे और पंद्रह एक डिग्री एक बटे में सात पैंतीस डिग्री आंसर आएगा पैंतीस डिग्री ठीक है तीन थीटा पूछा है आपसे टेन थ्री थीटा बताइए पैंतीस तीया एक सौ पांच डिग्री पैंतीस तीया एक सेकेंड रुकना पैंतुदी सत्तर सत्तर एक सौ पांच एक गलत काट दिया मैंने सात एकम सात एकम सात तीन सात पंच पैंतीस ये पंद्रह डिग्री आएगा वो एक सेकेंड मैंने गलत काट दी पंद्रह सत्तर एक सौ पांच ये पंद्रह तीन पैंतालीस हो जाएगा पैंतालीस डिग्री और टेन पैंतालीस का मान बच्चे बच्चे को पता है कि सर एक होता है एक ऑप्शन नंबर डी देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है सीजल 2022 में आए हुए हैं तो आपको इनका सॉल्यूशन बड़े ध्यान से समझ लेना एक एक करके एक बार पहले आप वीडियो पोस्ट कीजिए खुद कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिए अंतर आपको दिखेगा ये वाला देखिए कॉस स्क्वायर पंद्रह डिग्री की वैल्यू कॉस स्क्वायर पंद्रह डिग्री की वैल्यू एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि आप इसमें क्या तरीका लगाते हो फिर मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा इसका ट्राई कीजिए एक बार बताइए देखना समझना आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस टू टीटा की वैल्यू होती है आ, क्या होती है टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस वन ठीक है तो कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस कॉस टू टीटा अपॉन में टू आप लोग जी सर बिल्कुल आएगी ये कॉस्ट टू ठीटा स्क्वायर नहीं है ठीक ठीक है इसमें ठीटा की वैल्यू रखिए ठीटा की वैल्यू सर पंद्रह डिग्री है पंद्रह दुनी तीस पंद्रह दुनी तीस ये कितना हो जाएगा कॉस्ट थर्टी डिग्री कॉस्ट थर्टी डिग्री कितना होता है रूट तीन बटा में दो ये होता है ना अपॉन में दो एच इट इक्वल में इक्वल में कितना आएगा दो प्लस रूट तीन दो प्लस में रूट तीन 
दो नीचे आ जाएगा तो चार आ गए दो प्लस रूट टी किसकी वैल्यू थी कॉस स्क्वायर पंद्रह डिग्री की मैंने ठीठा की जगह पंद्रह डिग्री रखा था आप बिल्कुल बोलोगे सर बिल्कुल रखा था ठीक है अब याद रख लेना कि कॉस स्क्वायर ठीठा की वैल्यू वन प्लस कॉस टू ठीठा होती है और साइन स्क्वायर ठीठा की वैल्यू साइन स्क्वायर ठीठा की वैल्यू होती है वन माइनस का कॉस टू ठीठा अपॉन में टू ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं ठीक है रखा वैल्यू देखिए एंगल वाले फाइंड जब भी आपको एंगल वाला क्वेश्चन देखे ना तो ये दो फॉर्मूले लगाना बहुत कारगर फॉर्मूले हैं ये बहुत जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा अभी एक क्वेश्चन और है आगे कर लोगे ठीक है अदरवाइज आपको अगर कॉस पंद्रह डिग्री की वैल्यू याद है आप उसका स्क्वायर करते हो तो आपको टाइम हंड्रेड लगेगा ठीक है ये वाला करके बताइए ये भी शानदार क्वेश्चन है देखिए ये जो क्वेश्चन है सीजीएल दो हजार बाईस में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे तीन क्वेश्चन ठीक है ऐसे तीन क्वेश्चन पूछे गए थे देखिए दो क्वेश्चन जो थे ना वो एक दूसरे के रिवर्स हैं एक दूसरे के रिवर्स देखिए ये दे रखा है ये पूछ रखा है अब जो अगला मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना ये दे रखा होगा ये वाली वैल्यू पूछेगा ठीक है तो समझना पैटर्न क्या रहने वाला है देखना मैंने देखा गौर से इधर टेन ए बी सी है मैं टेन इसमें से एक वैल्यू को उधर ले जाता हूँ एक सेकेंड रुकना ये क्वेश्चन अधूरा है यहाँ पर ये टेन ए भी लिखा है आगे टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी ठीक है इसमें मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को उस साइड ले जाता हूँ और इन दोनों को इस साइड ले जाता हूँ समझ गए ना इन दोनों को उस साइड ले रहा हूँ तो ये प्लस की हो जाएंगी आप आप बोलो जी सर बिल्कुल हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता ठीक है टेन ए इस साइड आएगा ये पूरी वैल्यू इस साइड आएगी आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आएगी ये वाली वैल्यू इस साइड लेके आप माइनस की आएगी आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगी माइनस की मैं यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा टेन बी प्लस टेन सी इक्वल में टेन बी प्लस टेन सी उस साइड ले गया ये वाली वैल्यू इधर आएंगी टेन ए मैं ऑलरेडी कॉमन ले, ले लेता हूं वन माइनस ये मैंने टेन ए कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से टेन ए कॉमन ले लिया तो वन आएगा माइनस टेन बी और टेन सी हो जाएगा आप लोग जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माइनस क्या आएगा सॉरी मिन टू टेन इतना क्लियर है आपको जी सर आप बोलोगे बिल्कुल यहां तक क्लियर है टेन ए वन माइनस टेन ए टेन बी टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए आप बोलोगे सर ये अपॉन में चला जाएगा वन माइनस का टेन बी प्लस का टेन सी अब देखिए क्या आपको ये फॉर्मूला दिखा दिखा नहीं लग रहा मैं बोलूंगा सर बिल्कुल दिख रहा है ये तो टेन ए एज एट सी रहेगा लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये जो वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है टेन बी प्लस सी को ये रिप्रेजेंट करती है टेन बी प्लस सी को टेन बी प्लस सी ठीक है टेन से टेन हट जाएगा तो ए की वैल्यू बी प्लस सी आ जाएगी ए की वैल्यू बी प्लस सी आ जाएगी मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ठीक ओके अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है सेम क्वेश्चन दे दिया उसने रिपीट करके कल वाला क्वेश्चन ही कल मैंने करवाया था कल के सेट में भी आ चुका है मतलब कई सारे पॉट सेट में एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट हो जाता है इसका मतलब ये है कि जब एग्जाम चल रहे होते हैं ना 40 सेट के तो स्टार्टिंग के 10-15 सेट खुद कर लोगे कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के तो आगे के सेट के अराउंड 30 टू 40 परसेंट क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे या सेम कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे देखिए मैंने आपको बताया था इसमें बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था इसे ऐसा कैसा छोड़ दीजिए प्लस टेन स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ दीजिए आप और टेन ए को साथ में ले जाएगी इसके आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक ठीक है मैंने इन दोनों को आपको सॉल्व करना बताया था टेन ए की वैल्यू होती है साइन अपॉन में कॉस और कॉस एक होता है बन अपॉन में साइन साइन से साइन काट दिया था मैंने बन अपॉन कॉस होता है सेक ठीटा ठीक है तो इसकी जगह क्या आ गया आप बोलोग सर यहाँ तक सेक ठीटा आ गया इसकी जगह पर आ जाएगा सेक ठीटा सेक ठीटा ठीक है सेक ठीटा सेक ठीटा कॉमन ले लिए कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बचेगा आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बचेगा देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और सेक ए क्या हो जाएगा सेक क्यूब ए हो जाएगा सेक क्यूब ए हो जाएगा सेक क्यूब ए एक्चुअल में आपसे ये पूछा जा रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है इसे सोल्यूशन कीजिए जल्दी से मैं बोलूँगा सर टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का वन इक्वल में तीन प्लस का क्यू स्क्वायर ठीक है ये माइनस में उधर जाके फोर हो जाएगा आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा फोर प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा 
ठीक है मैं ये स्क्वायर हटा दूंगा स्क्वायर हटा दूंगा तो इसकी पावर वन अपॉइंट टू हो जाएगी आप बोलोग सर बिल्कुल हो जाएगी पावर टू हो जाएगी अगर मैं इसकी पावर तीन चढ़ा देता हूँ तो ये भी तीन चढ़ जाएगी मतलब सेक क्यूब ए की वैल्यू हो जाती है फोर प्लस क्यू स्क्वायर का तीन अपॉइंट टू फोर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू तीन अपॉइंट टू ऑप्शन नंबर टी क्लियर बड़ा शानदार क्वेश्चन था इसमें वैल्यू अलग थी जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर मैंने प्लस का वन दे रखा था प्लस का वन कर लोगे अब ठीक है आगे चलते हैं कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इंटू में साइन पंद्रह डिग्री ये वाला क्वेश्चन करके बताइए देखना समझना प्यार से कॉस फोर्टी फाइव डिग्री होता है और वन अपॉन रूट टू साइन पंद्रह डिग्री होता है रूट तीन माइनस अपॉन में दो रूट दो रूट तीन माइनस ठीक है ठीक है आ गया रूट दो का रूट दो में गुणा कीजिए कितना आएगा आप बोलो सर दो आएगा दो आ गया दो दूनी चार तो रूट तीन माइनस वन अपॉन में चार ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है ओके सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे आपकी बार देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्योंकि अगर आपको इसे सही तरीके से सॉल्व नहीं करोगे ना तो इसमें आप कैसी भी सॉल्यूशन कर लेना कितनी ही स्टेप लगा लेना आंसर नहीं देगा ये आंसर बड़ा कमीना क्वेश्चन था ये ठीक है इसका आंसर नहीं निकलेगा आप इसे कितना ही सॉल्व कर लेना ठीक है इसमें फिक्स तरीका लगेगा इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगी ठीटा की वैल्यू नब्बे डिग्री रख लीजिए इसमें जीरो रख लेता हूँ ठीटा की जगह जीरो डिग्री ठीटा की जगह जीरो डिग्री साइन जीरो जीरो होता है तो बना जाएगी इक्वल में कॉस जीरो वन होता है कॉस जीरो वन होता है एम की वैल्यू बना गई एम की वैल्यू वन साइन टीटा कितना होता है आप बोलोग सर जीरो जीरो होता है साइन जीरो जीरो होता है ठीक है तो एम वैल्यू बन रखने पर जीरो बनना चाहिए देखिए एम इसमें रखिए कितना आएगा ये सर ऊपर आएगा वन टू में बन गया था ऊपर वन बचेगा इसमें ऊपर बचेगा वन माइनस वन जीरो इसमें ऊपर बचेगा टू इसमें ऊपर बचेगा टू एम स्क्वायर माइनस वन इसमें वन बचेगा बताइए जीरो एक सेकेंड रुकना 90 डिग्री एम की वैल्यू कितनी आई वन इसमें वन कौन बना रहा है एक सेकेंड रुकी साइन ठीटा की वैल्यू इसमें जीरो रखी तो जीरो की वैल्यू आएगी जीरो वन कॉस्ट जीरो वन होता है एम की वैल्यू वन आएगी एम की वैल्यू वन रख के देखा मैंने ये वन आएगी ये वन अपॉइंट टू हो जाएगा ये नहीं हो सकता ये भी जीरो हो जाएगा इसमें रखूंगा तो वन प्लस एक सेकेंड रुकी इसमें कोई दिक्कत आई है क्या दिक्कत है वन रखने वन माइनस वन वन प्लस वन अच्छा अच्छा सही है सॉरी सॉरी एम की वैल्यू वन रखने पर समझना एम की वैल्यू वन रखने पर जीरो बनना चाहिए तो इसमें मैं एम की वैल्यू वन रखूंगा तो जीरो बनेगा क्यों वन माइनस वन जीरो और जीरो में किसी का भाग दो तो जीरो आएगा ठीक है ये फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन था आपको ऐसे ही करना है याद रखना गलत मत करना ये फिक्स्ड पैटर्न का इसे चेंज मत करना इसकी ठीक है वैल्यू पुटिंग से ही करना है इस क्वेश्चन को जब भी आपको वेरिएबल देखे ठीटा पर ठीटा पर नॉट डिपेंडेंट आंसर देखे समझ जाना वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है वो ये वाला बताइए देखिए क्वेश्चन में ठीटा और आंसर में ठीटा नहीं है पता ये कैसा लॉजिक लगेगा सर इसे जीरो मान लो ये जीरो है इसे जीरो मान लो ये जीरो जीरो है इसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं है जीरो डिग्री है ठीक है तो कॉस तीस डिग्री होता है कॉस तीस डिग्री कितना होता है आप बोलोग सर एक एक बटा दो तो। सॉरी रूट तीन बटा दो तो। कितना होता है रूट तीन बटा दो तो। साइंस आठ डिग्री होता है रूट तीन बटा दो तो। मतलब आंसर जीरो सिंपल क्वेश्चन था ना फॉर्मूले लगाओगे जमाने निकल जाएंगे उसे करने में ये वाला देखिए देखिए इसे करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका आपको बड़े बड़े फॉर्मूले याद होना चाहिए जो मुझे तो याद है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा करना ठीक है सिंपली बोलूंगा कि आप ठीटा की जगह जीरो डिग्री रख लीजिए ठीक है साइन जीरो जीरो होता है कॉस जीरो वन होता है वन का गुणा पाँच में किया पाँच आएगा प्लस साइन जीरो जीरो होता है कॉस जीरो वन होता है वन गुणा तीन तीन आएगा साइन जीरो जीरो होता है ये पूरा ले डूबेगा तो पाँच और तीन आंसर आ जाएगा आठ ऑप्शन नंबर है ठीक है देखिए वैल्यू पुटिंग हर जगह कारगर नहीं होती लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छी जगह कारगर होती इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग सिंगल सेकंड में आंसर लेके आ जाती है आपके ये वाला देखिए टेन पैंतालीस माइनस टेन पंद्रह वन प्लस टेन पन पैंतालीस पंद्रह देखिए टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला ये टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का मतलब पैंतालीस माइनस पंद्रह डिग्री कितना आएगा आप बोलो सर ये तीस डिग्री आएगा और तीस डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन में रूट तीन मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ टेन ए माइनस का वी ये इक्वल होता है मेरा टेन ए माइनस टेन बी 
अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन पी कर लोगे याद इस फॉर्मूले को वैसे भी आपको तो याद होगा सी जी एल की तैयारी कर रहे हो आप लोग अब ये वाला देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर तीन हो गया और बेस तीन चार पाँच चार बेस हो गया तो तीन बटे चार आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ओके अब आगे चलते हैं ये वाला बताइए आप ट्राई कीजिए जैसे एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको ये समझना टेन टीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन टीटा की वैल्यू सर तीन बट्टा चार आ जाएगी साइन टीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए आप लोग सर तीन बट्टा पाँच कॉस टीटा की वैल्यू क्या आएगी चार बट्टा पाँच ठीक है यहाँ पर रख दी तीन बटे पाँच चार बटे पाँच चार गुणा तीन बटा पाँच माइनस चार बटा पाँच प्लस का वन चार गुणा तीन बटा पाँच प्लस का कॉस टीटा की जगह चार बटा पाँच माइनस का वन रख दिया दिक्कत कोई नहीं बिल्कुल नहीं अब सॉल्व कर लीजिए देखिए चार तीय बारह माइनस का चार माइनस का चार पाँच इधर चला जाएगा प्लस का पाँच हो जाएगा ठीक है मैं ये पाँच नहीं लिख रहा मैं ये पाँच सोचो क्यों नहीं लिख रहा बताइए क्योंकि सर ये पाँच और ये पाँच आपस में कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम लेके तो मैंने नहीं लिख रहा चार तीय बारह प्लस का चार पाँच उतर जाएगा तो माइनस का पाँच सॉल्व कीजिए पाँच में चार गया एक तेरह आ जाएगा बारह और चार सोलह में से एक गया पंद्रह आ जाएगा तेरह बट्टा पंद्रह आंसर आएगा मेरा तेरह बट्टा पंद्रह कहाँ गलती कर दी सॉरी ग्यारह आएगा ये ग्यारह ग्यारह तेरह बटे ग्यारह ऑप्शन नंबर डी ठीक है देखिए मैंने क्या किया है थोड़ी सी स्पीड को फास्ट रखाया है ताकि आप क्वेश्चंस को कम समय में ज़्यादा कर पाओ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते तो उन्हें आप कम समय में कर पाओ आपकी जो वीडियो देखने की टाइम है आप सिलेबस तो कंप्लीट कर चुके हो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका तो समय बचा पाओ आप ठीक और आपको एक विश्वास भी होगा कि नहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है ये वाला देखिए देखिए इसके साथ ऑप्शन गलत थे टेन ए का मान दस बटे पंद्रह है और कॉस स्क्वायर ये पूछा है मतलब कि क्या होता है ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस इसका स्क्वायर पूछा है ठीक है बेस कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर बेस है पंद्रह हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर परपेंडिकुलर और बेस दे रखा तो हाइपोटेनस हो जाएगा सौ और दो सौ पच्चीस तीन सौ पच्चीस अंडर रूड में तीन सौ पच्चीस इसका स्क्वायर कीजिए सर इसका स्क्वायर आएगा दो सौ पच्चीस बटे में तीन सौ पच्चीस ठीक है इसके आंसर गलत नहीं है पच्चीस से काटो पच्चीस नंबर दो सौ पच्चीस पच्चीस से कम पच्चीस कितना बच्चा पच्चीस से कम पच्चीस हो गया ही पाँच और दो सात पच्चीस तीन पचहत्तर नौ बटा तेरह आंसर आएगा इसके ऑप्शन सारे गलत हैं ठीक अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए वाला टेन टीटा प्लस कॉट टीटा की वैल्यू ट्वेल्व देखिए टेन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू पूछिए देखिए टेन टीटा प्लस कॉट टीटा की वैल्यू वन अपॉइंट टेन टीटा हो गई इसकी वैल्यू ट्वेल्व दे रखिए इसकी वैल्यू पूछिए टेन स्क्वायर टीटा एज इट इज लिखा प्लस कॉट की वैल्यू रखी वन अपॉइंट टेन स्क्वायर टीटा बताइए इसकी वैल्यू गौर से देखोगे तो ये क्वेश्चन एल्जेब्रा का है किसका एल्जेब्रा का ये टिग्नोमेट्री का नहीं बचा आप कैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछिए क्या होती है बारह का स्क्वायर माइनस का दो बारह का स्क्वायर माइनस का दो मतलब एक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसका आंसर ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन करके बताइए कॉस टू बाय की वैल्यू क्या होगी देखिए कॉस टू बाय का फॉर्मूला क्या होता है आप बोलोग सर ये होता है वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर ठीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर बाय ये हो जाएगा ये फॉर्मूला होता है याद अभी मैंने जस्ट बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ठीक है साइन बाई की वैल्यू क्या आप बोलो सर साइन बाई की वैल्यू एक्स है तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर डी आ गया ठीक है चलो अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं देखिए मैंने स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको क्लास में साथ में बने रहना क्वेश्चन आपको सारे सिखाते जा रहा हूँ बेस्ट तरीके से देखिए ये वाला देखिए फिर से ये टेन लिखा है यहाँ पर टेन लिखा है टेन टेन ए टेन बी की वैल्यू बताइए देखिए ए प्लस बी 
इक्वल में सी है मैं दोनों साइड टेन चिपका देता हूं क्या चिपका देता हूं टेन आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सॉल्व करो कितना आएगा टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का इक्वल में टेन सी दे रखा है देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूं ये वाली वैल्यू को इधर लेकर आकर मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा ये टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी हो जाएगा यही हो जाएगा ना ठीक है मैं इधर से हटा रहा हूं इसे इधर लिख रहा हूं इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं डायरेक्ट टेन सी प्लस का टेन ए टेन बी टेन सी इन टू मैं सब कुछ टेन सी ठीक है पूछा क्या है आपसे आप लोग सर ये वाली वैल्यू पूछिए हमसे ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगी आप नहीं जानते क्या टेन ए प्लस टेन बी हुई है टेन सी उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का टेन सी माइनस का टेन सी किधर है इसमें पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन पहले में भी नहीं दूसरे में भी नहीं है एक सेकेंड ये माइनस का आएगा सॉरी ये माइनस का है मैंने गलती कर दी ये माइनस का आएगा किसका आएगा माइनस का आएगा तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए कि टेन ए टेन बी डॉट टेन सी की वैल्यू क्या होगी बताइए टेन सी एच इट लिखा आप बोलो जी सर बिल्कुल लिखा टेन सी एच इट माइनस ए उधर जाएगा तो माइनस का बी उधर जाएगा तो माइनस का तो टेन ए माइनस का टेन बी हो जाएगा ठीक है टेन सी माइनस टेन ए टेन बी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है बताइए क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बिल्कुल अभी आधा घंटा हुआ है और आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हो आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हो ये वाला क्वेश्चन बत करके बताइए देखिए ये दे रखा है और ये वैल्यू वैल्यू पूछिए देखिए प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है एक्स की वैल्यू क्या है एट स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीटा साइन प्लस कॉस ठीटा का स्क्वायर अपॉन में एट स्क्वायर दे रखा है प्लस बाय स्क्वायर बाय की वैल्यू क्या दे रखी है नाइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नाइन स्क्वायर इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा बिल्कुल बचा क्या गौर से देखिए बचेगा क्या केवल ये बचा सब कुछ कट चुका इतना बचा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठीटा साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा बन होता है तो आंसर आ गया टू आंसर आ गया टू कौन सी आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं यहां पर ताकि आपको याद हो जाए ये वाली एलजेवरा की आइडेंटिटी लगी है इसमें ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगी है ठीक ये आपको याद होना चाहिए एलजेबरा के क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ठीक है अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में देखिए कॉट ए की वैल्यू बारह बटे पाँच है साइन ए की वैल्यू क्या होगी देखिए मैंने बोला सर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ठीक है परपेंडिकुलर तो पाँच आ गया हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सर पाँच बारह तेरह पाँच बटा तेरह ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया पाँच बटे तेरह बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं आपको मैंने आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो कम से कम समय में कोशिश की है देखिए आज की जो क्लास थी वो केवल 2022 के क्वेश्चंस के मैं रिवीजन आपको करवा रहा था सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं थोड़े बहुत बचे कुछ ज़्यादा नहीं बचे अब कल से आपको 2023 के सभी क्वेश्चन मैं करवाना स्टार्ट करूँगा फिर से स्पीड धीमी हो जाएगी अगली क्लास से कल से फिर से मैं आपको धीरे धीरे कराना स्टार्ट कर दूँगा फिर एकदम स्पीड को फिर बढ़ा देंगे ठीक है तो अगली क्लास दो होंगी आपको दो के टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन दिखाऊँगा लगभग सौ क्वेश्चन है तो सौ का सौ आपको सोल्यूशन करा दूँगा ठीक मिलते हैं हमारी अगली क्लास में